沸腾着的，不安着的，你要去哪 ？Via Via， 迷样的，沉着的，故事你真的在听吗？我曾经跨过山和大海，也穿过人山人海，我曾经。失望，失掉所有方向，直到看见平凡才是唯一的答案。我曾经毁了我的一切，只想永远的离开。我曾经堕入无边黑暗，想挣扎无法自拔。我曾经想你想他。潘岩，我舒一楠。哎，你怎么来了？我参加同学聚会。这么巧啊？你呢？张如梅住这栋。啊？一楠啊，你怎么停这儿啊？是啊，我碰到同事了。你们先回去吧。行，我走吧，拜拜，拜拜。那，你还要在这儿等吗？你们老师难道没有告诉过你们，法院是干嘛的吗？那你们老师没有告诉过你，诉讼并不是解决争端的唯一方法，和解也是，而且和解的成本更低。在张如梅撒泼打滚、扯破西服那一刻开始，就已经没有和解的必要了。你说这，我想起来，他刚才把钱转我了，转你了。这个不着急，张如梅又不是我们的客户，你总找他干嘛呀？求他同意离婚啊？张如梅虽然不是，她的丈夫孙建业是啊。孙建业的要求是离婚，走诉讼啊，来不及啊。孙建业要求在年底之前就得离婚，那你说他们这种情况，那一审大概率百分之九十以上都不会判离的。你的思路就不对，不能因为一审大概率不判离，官司打不赢就坐人家门口跟人打感情牌吧？就算是一审百分之九十九都不判离，我们为什么不能当那百分之一呢？是，你是万里挑一的尖子生，百分之一对你来说几率还挺大的。我们都是普通人，这百分之一的风险我担不起。你不能把自己当普通人。我们学法律，就是为了用我们的专业去击败对方。我们不能像居委会阿姨一样，苦口婆心动之以情，这不是我们干的事儿。来来来啊，我我在苦口婆心动之以情给你讲个故事，好不好？啊，小时候你记得你看过有个叫扁鹊三兄弟的典故吗？记得。扁鹊有俩哥哥，他们仨人都学医。为什么扁鹊名气最大？其实他的医术是最低的。他只会治病于病入膏肓，因为外行根本就看不懂，总觉得哎呦这人都躺那儿不行了，然后他过去给人什么做手术啊、切病灶啊治好了，感觉他很厉害。其实真正医术高明，是他两个哥哥，大哥二哥那叫治病于未有形。在这事儿我就不明白了，这个故事跟张如梅案件有什么关联？如果你想当医术高明的大哥，你就应该在二人婚姻还未发生实质性问题的时候就出面阻止。他们现在婚姻已经病入膏肓了，只能通过开刀手术去解决。我们就应该终结这段病入膏肓的婚姻。我觉得咱们律所还是缺少组织架构上的思考。如果一个清晰的架构不在，那我们执行层有时候做事情是摸不到方向的，更别提规划了。你的最新架构是？按照咱们的体量和现阶段的市场处境，阶段性目标就是实现小而精的路线。那么合伙人制就是一个比较传统的做法，效率很低。我认为咱们律所应该实行公司化管理，分类型。
给每位律师精准定位，并且设定科学的 KPI 考核标准。这样做有两个好处：一，用压力和奖励去激励律师；二，大家可以分别做不同类型的业务。当某一个类型的案子可能积累了很高的人气，我们就可以考虑齐心协力，一起走这个路线，把我们名声打响。那各类型的案源从哪儿来？这个问题我想过，我们不怕开始少一点，我愿意去和律所一起成长。我认为只有坚持把每个案子都认真做好，客户自然就会越来越多。如果按照你的逻辑的话，还是老客户介绍新客户，呃，那最终的案源靠的还是人脉。那那些工作能力强又缺少案源的律师，如果达不到 KPI 的话，就走人。那还用不用去发挥服务价值？不是人脉，是口碑。律师职业就像创业，要自己抓住机遇，不放弃任何一个可以参与的案子，去创造自己的品牌。品牌立得住，当然有价值了。一楠，你这些很有想法的想法，我会和主任沟通的。谢谢你。嗯，杜律，我觉得我可以从具体的案子先入手。孙建业和张如梅的离婚纠纷案，我也有所了解。我认为他们现在的办案思路和方向是不对的。呃，我去和易律说，正好他那边也需要人手。谢谢你。嗯，佐纳最近家里有事儿，有一些工作呢，你就多承担一些。佐纳姐怎么了？那我也没细问。啊，呃，我后边跟主任还约了事儿。哦，那我先回去。啊，嗯。你是想借着易律师的案子调教舒一楠吧？这孩子聪明，有思考，但是太能思考了，欠落地。愚蠢的人是不听劝啊！舒一楠是觉得他这个根本没必要，<笑>没准不是不必要，是他认为你是错的。所以说呀，人教人教不了，事儿教人一次就够了。谢谢啊。阿妈，二二二，哦，来来来，您在这儿，一会儿我要喝粥啊。啊，嗨，不太饿，中午来点得了。啊，吃饭都不积极，就吃这么两口啊。啊，你说这肉还真行，是吧？挺好吃的，明儿我也尝尝。嗯，有什么？哎，这够新鲜的。嗯，蔬菜子上食堂吃饭了。忙什么呢，欣欣？嗯，又和男朋友挺腻的吧？你慢慢吃啊，我先走。哎，你不再吃两口啊？他他他怎么了？你怎么了？我怎么了？你让陈超探脑了，你干嘛呢？我这不是逗他玩儿呢吗？人有男朋友。嗨，哎，那嗨。后面合作愉快。合作什么呀？张如梅、孙建业的案子我也会参与。一律没跟我说呀，他一会儿应该跟你说。我拉一个群，你我和一律。愉快，愉快，愉快。我那最近怎么没来上班啊？请假了。请什么假呀？问我，我哪知道啊？问问，问那问你能知道？那得问潘潘。说嘛，你不是做咱家亲戚吗？没没了啊。赶紧说，别让你喘
。就，哎，你怎么不接电话呀？啊？可能昨天静音了，没听见。人都急死我。我就说让你找个保洁，你也不找。医生说了，你妈不能再受刺激了。我寻思是等她出院之后。就先别在这儿住了。妈，你不想吃啊？你爸跟你联系了吗？医生说您恢复挺好的，那就出院吧。舅舅说再多住几天吧，把该检查的都查查。不住了，不查了。你也好多天没上班了，别耽误你工作。没事儿，我有年假。想去哪儿玩玩吗？我哪儿也不想去，收了吧，我不想吃。你是打算一直装死吗？什么时候来看我妈？说话左大剑，你还是人吗？你有没有人性？你下班了？那、嗯、我都收拾完了。你怎么样？我也快理完了。哦，那我先走了啊。我送你吧。顺路。你知道我住哪儿吗？住哪儿啊？你都不知道我住哪儿，你就说你顺路。我记得之前我听谁说过，然后我当时回来就顺路。朱一楠，啊，你是不是有事儿啊？没事啊。没事，我走了啊。不逗你了，有事说事儿，你老藏着掖着干什么呀？你跟左拿是亲戚吗？那不是，以讹传讹。对不起啊，没事，这有什么对不起的？走吧，走吧。左拿是不是出什么事儿了？
，这我还不太清楚。哦，可能是家里有老人得病了吧 ，ICU 还挺严重的。什么病啊，这么严重？我应该能帮上忙，我家里有亲戚是医生，是吗？啊，你等会儿，我给你问问啊。啊，这么太好了。嗯嗯，你是问的唢呐吗？不是，啊，我给我女朋友发的。你女朋友啊？她是唢呐的表妹，也就是说，唢呐她姥姥跟我女朋友她奶奶是表姐俩，也就是唢呐她妈妈的妈妈跟我女朋友爸爸的妈妈是表姐俩，这么远啊？怎么嫌远不乐意帮？哦，不是不是，乐意乐意，那不接了。哎，你看看你女朋友回你了吗？我看看，你也是，这不刚发完吗？你这么心急、啊？也是啊，那行，那咱们先走。然后呢？正好我给你讲讲我的最新思路。哎，楚云南，我先走了，我妈接我来了，咱下回再说吧。啊，行。哎，那个有消息了，记得告诉我。哎，好嘞，谢谢你啊，没事儿。给谁发的？行了，别废话了，快上车。哎，我想出一辙，怎么进那小区？我还等您想出来，黄油菜都凉了，我都进去了。啊？哎，怎么进去的？这样说，兄弟。你怎么进去的？乔装改扮。啊，你扮成啥了？这两天有点忙，给我转了钱，让我带你出去转转。你告诉他，我哪也不去，我就在家里待着。他愿意回来就回来，不愿意回来，不回来也行。但是就不能跟那个蔡小雷。这个女人太坏了。你爸要跟我离婚，可以，但是他要娶那个蔡小雷，我坚决不同意。我说什么都不行。钱受罪，不如让奶奶安安静静的走。那有有什么我能帮你的吗？不要。我要不过去看看你吧？那我还能干点什么呀？你就好好上班，好好忙工作。想要抱抱，抱抱。怎么了，妈？别在里边聊了，换个地儿。呃，马上，马上。行吧，那你先忙你的吧。嗯，拜拜。
开眼。走。嗯，这么巧，我已经梳理清楚了，你们的方向错了。你们一直想搞清楚张如梅为什么不肯离婚，这个不是重点，重点是孙建业他为什么要离婚？为什么呀？因为夫妻感情破裂，因为他们啊，走，走，走。孙金叶他为什么要离婚？嗯，因为夫妻感情破裂，已经无法挽回了。嗯，在一起下去就是痛苦。嗯，我们只需要证明孙金叶再也无法和张如梅生活在一起就好了。我们根本就不用 care 张如梅。这结婚啊是两个人的事儿，你得双向奔赴。但离婚应该是一个人的事儿，一个人不愿意，另外一个人再愿意也不行。那我要是张如梅，我就不同意。凭什么呀？年轻的时候你追我，俺俩谈恋爱结婚。你觉得我貌美如花，想跟我过一辈子？你答应我了，哦，等老了，我年老色衰了，你看不上我了，想跟我离婚？哎，走啊，走，想跟我离婚？凭什么呀？你就算养个宠物，也不能说扔就扔吧？宠物当然不能说扔就扔了啊，但您不是宠物啊，您不能要求别人宠您一辈子吧？嗯、我要是法官，我就这么驳你。婚姻是具有严肃法律效力的事儿，不是你们说结就结，说离就离，所以我们才要证明，并且说服法官，为什么这段婚姻应该判离。你怎么说服法官呀、啊？再者说了，你仔细想想，咱是说服法官一审判离容易，还是说服张如梅同意离婚容易？法官他理性懂法，他的想法是可以被揣测的。张如梅性格暴躁，他的行为和想法。我们不可以预测。我老感觉你跟张如梅，这走那久好几天没来了吗？这怎么了？想着他让你上前台取快递去？我倒怪想呢。早，哎，早，芒哥，吃什么呢？芒哥，你香啊！你说你，老、啊、会你这鼻子呀、啊、是真灵，带馅儿的油条是吧？油条还带馅儿？走走走，还是你会吃油条吧？有馅儿啊。我我不尝了，不尝。不是给尝一个没事儿。我不尝，太油了。吃的就是这油，你知道？什么油？猪油啊！猪油啊！我还我还得保持一下。你闻闻闻闻闻，你就是闻闻什么？哎，等等等等等等等等。我得把西装穿上，要不然一会儿杜律来又得数落我。我错了，病了。坐哪去了？哎，坐哪去？坐哪去？上班来了。有事吗？哦，我和潘爷要讨论一下孙建业和张若梅的案子。哦，那那你们在这儿吧。嗨，没事儿，您在这儿也行，待着呗。没事，我我我这边也弄好了。哎呦，舒一楠，你可真认真呐。哟，宋大姐，您来这么早？嗯。听说您前段时间家里有点事儿。哦，没事吧？那那您有什么事儿可得跟我们说啊？谢谢。你女朋友那个，谢谢你啊，没事，家里事你就甭操心了。不是，你女朋友是左娜姐的表妹，她应该知道左娜家发生什么事儿了吧？还是啊，行，我回去让她问问。你讲讲吧，讲讲是怎么回事。我听哦，对啊，讲讲。你们之前犯了战略性的错误。嗯。你们一直在说服张如梅同意离婚。嗯。跟她谈条件，助长了张如梅的错误认知。导致一直在被他牵着鼻子走，那你说个正确的战略方针，司法审判，啊、哦，说呀，你弄完我再说，你说呗，你别说，别弄，我听着呢。啊、哦，好好，对不起，对不起，不绅士了，不绅士了，你拿笔记录一下。那个我也不记了，这样，这样，这样，我录个音，行吧？判决离婚，嗯，我们只需要证明孙建业和张如梅夫妻感情确已破裂。我从以下几个方面论述：第一，婚姻基础，孙建业和张如梅婚前彼此缺乏了解，属于草率结婚；二，婚后感情，二人在婚后也并没有建立起夫妻感情，无法共同生活；三，夫妻关系现状，分居已满两年；四，离婚原因，张如梅性格暴躁，喜怒无常，不但无法给予丈夫该有的家庭温暖。而且其蛮横不讲理、毫无教养的言行，也给孙建业先生带来了极大的精神伤害。无，有无和好可能？完全没有。一楠，说句不好听的，你你你别生气啊
，你这个都不用法官反驳你，我就挨条反驳你了。你看啊，草率结婚没有感情基础，这个是很多离婚诉讼惯用的开场白，这个根本打动不了法官。然后这个，分居多年，长期冲突，没有建立夫妻感情，这调查一下就知道，他们两口子共同创业，从无到有，育有一子，那怎么可能没有夫妻感情呢？这个张如梅性格暴躁、喜怒无常、蛮横不讲理，取证都很困难。如果轻而易举就能做到的话，那我们律师的存在价值是什么？潘岩，你去拉一个单子，我们需要重点搜集以下的证据，包括但是不限于张如梅和孙金燕的亲戚朋友，还有他们的街坊。不不不不不，这你找别人吧啊！这不是律师该干的活，这是狗仔。咱们呀，还是应该两条腿走路，一条腿呢走司法诉讼，还有一条腿。你得主攻张如梅的内心世界，我不同意。我们应该完全放弃张如梅，全力以赴走司法审判。离婚诉讼怎么着也得先经过调解吧？就不同意调解啊？调解也是坚决要离婚。我们不光要让法官，还要让张如梅看到，就是一点和好的可能都没有了，他才会死心啊！张如梅是那么一个感性的人，他万一意气用事，他被你激怒了怎么办？这正是我战术的精华。张如梅性格暴躁，很容易被激怒，失去理智，所以特别适合采取激怒式的策略。离婚应该是经过深思熟虑之后才下决定的事儿，你，你不觉得你这样做不道德吗？我们上的可能不是同一个法学院。发言。哎，左大姐。啊。张如梅和孙建业的离婚纠纷案，我主张走司法程序。潘岩主张和解，你站谁？就不能走司法程序？可我要求年底之前必须离婚。如果一审不判离的话，再起诉决定半年之后，时间根本就来不及。嗯，按你们自己的来。嗯，谁要是能让客户先离，谁就赢了。你怎么又来了呀？孙爷爷他人呢？我跟您先说两句。嗯，这么巧，廖律师，哎，又见面了。嗯、哎，你一个律师助理，在指导老师不在的情况下，私自接触客户，可以吗？吴梅姐是您的客户啊，是我的朋友。卢梅姐是这样的，您和孙先生已经分居超过两年了，就算法院判，大概率也会判离。那就让法院判呗。可是这样对两个人都没什么好处啊。可这是我当事人的意见啊。是这样的，有什么条件您就提，我们能满足肯定满足，干嘛还要支付一大笔律师费？费神费力，完全不。你再纠缠下去，严军就报警了。啊，我我您就给我两分钟，一分钟，我就简单说一下我。人业主已经投诉了，走吧。走走走走。秦阿姨、哎，您之前是在张如梅家做过阿姨吗？啊，是的呀。我们想向您了解一下，张如梅女士和孙建业先生感情破裂是从什么时候开始？哦，那可是太久的事儿了。有一次啊，他们俩吵架，张如梅直接就把花瓶砸了过去，结果孙先生一躲。花瓶直接砸我脑袋上了，哎呦，那个血流的呀，好多好多呢，我还到医院缝针去了。你看，你看，你看这，看见了吧？哎、您好，我是荣科律所的律师，我叫舒一楠，您是胡叔叔吧？是、啊。哦，我们想问一下，您之前是给张如梅女士当过司机吗？啊，对对对，哎，进来坐。妈，还不睡呢？睡不着，白天睡多了。
我倒个牛奶吧。今天老板又夺命催魂靠。叫我快点回去上班，压力好大呀！儿子，回来了，没睡呢，嗯，妈等你呢，来。怎么了，今儿这么喜庆？来，你看看，看看看，中奖了，看，哟，颜色喜不喜欢？嚯，家伙，我给我看看，尝试试。您是不是拿人乘客东西买的这个呀？咱得拾金不昧啊！我，这这我,我是那种人嘛。您不偷不抢，我不信买得起这个。这这好几千呢，这个。是是是是。我我我不穿不穿。您试试。您不说清楚来路，我不穿。你爸买的。哎。他还好意思找您呢。当年要不是他欠一屁股债，自己跑了，咱娘俩能这样吗？现在找咱干嘛呀？又欠人钱了？不是儿子，咱娘俩呀都误会他了。我没误会啊，欠钱不还，老赖吗？不是？怎么老赖？你爸才不是老赖呢！哎呀，是这么回事儿，我也刚听说的。你记得之前老到咱家那刘叔吗？啊啊，我我记得那些那个。跟你爸关系特好啊，他呀想做生意。然后他去找人借钱，人不借给他呀。你爸自告奋勇，他说我来担保。结果你刘叔在外边做生意就赔了，跑了，那人家怎么办呀？就追着你爸要钱。哎呀，这我哪知道啊？好些天你爸不回来了，一回来就跟我说，我外边有人了，咱俩离婚吧，特坚决。我哪知道啊？我真以为你爸外边有人了呢。我就想离就离吧，谁离开谁还活不了了。我当时特恨他。其实你爸爸呀是为了咱俩，他怕咱俩跟他一块受委屈，到时候再把咱老家的房子给卖了，所以你爸就一个人扛下来了。那后来呢？这么些年，你爸一直在外边打零工，七七八八的把钱呢还的差不离儿了。这不是知道你当律师了，就给你买了身衣服。我爸还知道我当律师了，他怎么知道的？啊。我们这不是见了几面？是这路上没名字的人。行，那他现在在哪儿？我没有新闻，没有人评论。他在哪儿吧？我也不特知道。嗯。但是你爸说了啊，等他把那个钱都还清了，他就回来见你。曲折辗转不过谋生。那我也不多问了。不管您是不知道还是特知道，您要再见着他，跟他说，还差那么多钱，我替他还。是赶路的人，上厕所。是养家的人，是城市背景的无声。您知道您父亲和母亲分居多久了吗？有些年了，三五年有吗？那肯定有了。您跟您父亲常联系吗？呃，自从我有了孩子以后，他几乎每周都要来看看。那您跟您父亲联系的时候，他有提到过您母亲吗？那从来没有。我妈在我们家呢，就是那个不能被提起的名字。真的特别想报复他，然后给你找个新男朋友，干嘛？报复啊！你不是想报复他吗？最好的方式就是让你离开他，过得比他更好。嗯
我离婚那会儿啊，跟你一样，现在不是也一样开开心心的吗？你放过他，他也就放过你了。别老纠结在过去那生活里，既然已经离了，对吧？就展开新的生活。行了，哎，不聊了，我也该睡了啊。回头有时间咱俩再聊。嗯，好，再见啊。这是婚后夫妻感情变化引起离婚原因的证明材料和证人线索。这是夫妻关系现状的证明材料。这是孙建业给张如梅发出的书面分居文书，证明二人分居已满两年。不错。那我约当事人去法院立案。好。哦，别忘了带上结婚证和婚姻基础状况那些证明材料。都准备好了。嗯。张女士，您有没有在？孙先生的公司，就是，甚至是当着他的客户的面追打辱骂过他呀。我有一阵子是产后抑郁，所以就……你先不解释，您就说有还是没有？有。那您有没有和您先生委托的这个律师在洽谈离婚事宜的时候，谩骂殴打过他？是他先惹的我，所以我。人家有那个监控录像，您要不要看一眼？不用看，还有什么说吗？说您跟这个哦，孙先生的司机胡天喜，您要求他每天向您汇报孙先生的行踪，导致胡天喜左右为难，最后离职了是吗？有。您家阿姨说，您曾经多次情绪失控和孙先生大打出手。您是否多次当着孩子的面和孙先生激烈争吵啊？这算什么证据啊？这是感情破裂的证据。您有没有因为这个跟孙先生争执、争吵，故意把他的这个养的鸟给饿死？那不是故意的。是我给忘了，当时不是情绪不对，对吧？头昏脑胀。什么叫我给？明白，明白。还有就是孙先生的侄子孙小军，提供的，您和孙先生离婚的理由，你想听一下吧，好不好？你放下。现在我说，陌生电话是一律不接。因为有的时候张如梅会换电话打过来，我叔只要一听到她的声音，立刻就会产生生理性反应，头晕了。我叔从来没有像讨厌张如梅这样讨厌我一样。够了，我爹了。
这曲灵师还在的时候啊，差点他们搞死，天天是来来回回的折腾，没完没了。怎么不早点起诉呢？那怎么起诉啊？公司都没站稳脚呢，哪有功夫打离婚啊？全都交给律师就行了。谁能看好创始人打离婚的公司？啊？尤其这公司要是在起步阶段，股东夫妻打离婚，那就相当于是自杀。要我说啊，最应该感谢的就是张如梅，要是都痛痛快快一句话就离了，那怎么彰显咱们这个职业的重要性？必要性，不可或缺性，嗯，对不对？易律师在吗？哦，不在，您找他。那麻烦你跟他说一声，我们当事人张如梅女士同意调解。条件你们起草一下。好，好，好。呃，如梅姐有什么条件？尽快重塑。不是，我说您这边有什么条件？就是尽快重塑。啊、哦，你们大概什么时候起草好？很很快，很快，呃，祈祷好我们就发给你，好吧？我是这路上没名字的人，我没有新闻，没有人评论，要拼尽所有，换得普通的剧本。这辗转不过谋生，我是离开小镇上的人，是苦笑着吃过饭的人，是赶路的人，是养家的人。城市背景的无声，我不过想亲手触摸，吻过腰的每一刻，留下的石头的脚印，是不是值得？往前吧，带着你的梦。